வணக்கம் குட் மார்னிங் இந்த பாலிட்டிக்கல் அவர்னஸ் வந்து இவ்வளவு நாள் அது நிறைய அவர்னஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அவர்னஸ் இதுவரை யாருமே பண்ணல வேர்ல்டு பாலிட்டிக்கல் இது ஒரு நல்ல அவர்னஸ் நல்லா ரீச் ஆகணும் மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவர்னஸ் வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறாங்க ஒரு இருநூறு முந்நூறு அவர்னஸ் பண்ணாங்க ஆனால் இந்த ஒரு அவர்னஸ் வந்து யாரும் பண்ணல நல்ல ரிஸ்க் எடுத்து பண்ண மேடம் எல்லாத்துக்கும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் எல்லாம் சீக்கிரம் நடக்கணும்னு பார்க்கணும் இது தெரியும் சீக்கிரம் முடிச்சிருவோம் பட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் த டீம் ஃபார் கிவிங் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் டு பேலேட்டிவ் கேர் திஸ் ஒன் ஏரியா வேர் விச் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வி ஹவ் நெவர் கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் லைக் இது சொல்கிற போல் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துடல இப்போவே கொடுக்குறோம் பிகாஸ் இஸ் ஒன் ஏரியா அப்படி விட்டுடுறோம் நம்ம பேலேட்டிவ் கேர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இட்ஸ் அட்டன் செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ நீட் தட் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் ஏன்னா அது சப்போர்ட் வச்சு தான் இன்னைக்கு இன் மேனேஜ் ஃபுல் லாங்கர் தட்ஸ் அ பேக்ரவுண்ட் டு த ஹோல் திங் ஐ திங் ஆல் ஆஃப் யூ நோ இட் தட்ஸ் வை ஆர் கியர் பட் த பாயிண்ட் இஸ் ப்ளீஸ் ட்ரை டு பாஸ் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் டு அதர்ஸ் வி நீட் டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆன் திஸ் இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் தட்ஸ் ஹேப்பன் ஐ திங்க் யூ கோன் டவுட் எவ்ரி இயர் அண்ட் ஐம் ஷூர் வில் டூ மச் பிகர் ஸ்கில் ஆஸ் வி கோ ஆன் தேங்க் யூ Okay, I listen, I just request all who have assembled here to come to this side so that as we flag off, it will be uh, convenient Chinto. and easy to walk and to uh, take pictures also on the right side, on the right side of the stage. I request all to come to the right side. இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி தந்த எங்களோட டிஸ்ட்ரிக் கவர்னர் ஸ்ரீ ரவிராமன் அவர்களுக்கு என்னோட நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுல்யா ஹோம்ஸ்ல இருந்து டாக்டர் ராஜு ஸ்னேகம் லீட் கிளப் இந்த ப்ரோக்ராம்ல லீட் கிளப் பிரசிடென்ட் காயத்ரி இருக்காங்க ஐ எம் பிரீதா மகேஷ் ஃப்ரம் சோல் பேலேட்டிவ் கேர் நான் ஒரு பேலேட்டிவ் கேர் சென்டர் நடத்திட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டு பேலேட்டிவ் கேர் டே ஹாஸ்பைஸ் அண்ட் பேலேட்டிவ் கேர் டே இந்த வார்த்தை நம்ம யாருமே கேட்டிருக்க மாட்டோம் ஹாஸ்பைஸ்னா என்ன பேலேட்டிவ் கேர் என்னன்னு இந்த கடைசி காலகட்டம் வரும் போது ஒரு பேஷண்ட் அவ்வளவுதான் இனி ஒன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பும் போது டாக்டர் சொல்ற ஒரு விஷயம் பேலேட்டிவ் கேர் போய் பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் பேலேட்டிவ் கேர்னா என்னன்னே தெரியாது அதுக்காக அதுக்கான முயற்சி தான் இது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கான முயற்சி தான் இது அதனால இந்த வாக்குத்தான் வச்சிருக்கோம் எல்லா ரொட்டேரியன்ஸும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேரியன்ஸ் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க ரோட்ராக்டர்ஸ் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து பண்றாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை இதோட முக்கிய ஒரு இது என்னன்னா எல்லாருக்கும் ஆக்சசிபிளா இருக்கணும் பேலேட்டிவ் கேர்னு முன்னாடியே தெரியணும் ஒரு ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தவங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத வரும்போதே இமீடியட்டா வந்து ஒரு பேலேட்டிவ் கேர் நீங்க அணுகுனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் தருவாங்க எப்படி அடுத்தடுத்த அடுத்த சிகிச்சைக்கு எப்படி போறது அடுத்த நம்ம கட்ட என்ன ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் ஏன்னா ஒரு ஒரு கேன்சர்னு தெரிஞ்சிச்சுனாலே அந்த வீடு ஒரு என்ன சொல்றது எல்லாருமே நல்ல குழஞ்சு போயிடுவாங்க அடுத்து என்ன அவ்வளவுதான் எண்ட் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க கிடையாது காப்பாற்ற முடியற நல்ல பெரிய நிறைய கேன்சர்ஸ் இருக்கு காப்பாற்ற முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சான்றதால சோ அந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு கொடுத்து இவங்கள வந்து நாங்க முன்னோக்கி கொண்டு போறதுக்காக தான் இந்த பேலேட்டிவ் கேர் இந்த வார்த்தை வந்து ஏதோ ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இல்ல தமிழ்ல வந்து ஆதரவு மையம் ஆதரவு நோய் மையம் இல்ல நோய் தடுப்பு மையம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நோய் வந்து தடுக்க முடியாது வந்துருச்சுன்னா மாற்ற முடியாது ஆனா இறந்து போகிற வரைக்கும் இருக்கிற அந்த இதை வந்து டிக்னிட்டியா கொண்டு போகணும்ன்றதுதான் இந்த பேலேட்டிவ் கேரோட நோக்கம் சோ எல்லாருக்கும் இந்த பேலேட்டிவ் கேர் ஆக்சசிபிள் சென்னையில நிறைய பேலேட்டிவ் கேர் சென்டர்ஸ் இருக்கு அதுல சோல் பேலேட்டிவ் கேர் எங்களோடதும் ஒண்ணு அதுல்யா வந்து பத்தி ரெண்டு வார்த்தை அவர் பேசுவார் குட் மார்னிங் என் பேர் டாக்டர் ராஜு நான் வந்து அதுல்யா சீனியர் கேரோட பேலேட்டிவ் கேர் கன்சல்டன்ட் டாக்டராக இருந்தாங்க இன்னைக்கு அக்டோபர் ஃபோர்டீன்த் வேர்ல்டு பேலேட்டிவ் கேர் டே பேலேட்டிவ் கேர் ஆனால் என்னன்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி எண்ட் ஆஃப் லைஃப் கேர் இட் ஷுட் இத் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி டிசீஸ் ஆன்சைட் கேன்சர் மட்டும் பேலேட்டிவ் கேர் கிடையாது நிறைய நோய்கள் வந்து பேலேட்டிவ் கேரில் இருக்கலாம் ஸோ எல்லோரும் கேன்சர் தான் பேலேட்டிவ் கேருக்கு வரணும்னு யோசிப்பாங்க பட் எனி கண்டிஷன் இதுக்கு மேலே ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னும்போது வி கேன் கோ ஃபார் ஃபர்தர் பேலேட்டிவ் கேர் இன்னைக்கு அக்டோபர் ஃபோர்டீன்த் வேர்ல்டு ஹாஸ்பைஸ் அண்ட் பேலேட்டிவ் கேர் டே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷத்தோட டபிள்யூஹெச்ஓ தீம் வந்து கம்பே
பண்ணாங்க <laughs> <laughs> பட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் சஃபரிங் அது என்ன ஆகுதுன்னு இனிமேல் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னா அப்படி அவுத்து விட்டுறாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்ட்டு டாக்டர் சொல்கிற போல் என்ன ஆகுதுன்னா த ஹோல் ஃபேமிலி சஃபர்ஸ் நாட் ஓன்லி த பர்சன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் டெர்மினல் இல்னஸ் இஸ் சஃபரிங் ஹோல் ஃபேமிலி சஃபர்ஸ் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேர் டூயிங் வெரி குட் ஜாப் இப்போதும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால் தான் ஈவன் ரோட்ரி வாட் வி ரெக்கக்னைஸ் இஸ் பேலியேட்டிவ் கேஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் பாப்புலேஷன் இஸ் கெட்டிங் ஓல்டர் அண்ட் ஓல்டர் அண்ட் வி கெட்டிங் மோர் பீப்புள் வில் டெர்மினல் இல்னஸஸ் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் எங்க வருதா இனிமேல் ட்ரீட் பண்ண முடியாதுன்னு அந்த சுச்சுவேஷன்ல மின்னா அப்படியே விட்டுருவாங்க இப்ப நவ லாட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஹவ் கம் வேர் தே ஆர் கிவிங் சப்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒரு பெயின் கில்லர்ஸ் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மென்ட் ஒர் ஆல்சோ டுகெதர்னஸ் ஒரு குரூப் ஆர்க்கு வேர் மோர் தென் ஒன் ஆர் டூ பீப்பிள் ஹேவிங் சம்திங் சிமிலர் சஃபரிங்ஸ் சோ தே கேன் டாக் டு ஈச் अदर அண்ட் கெட் இன்டு மச் மோர் கம்ஃபர்டபிள் மின்னா என்ன ஆகும்னா பீப்பிள் சஃபர் அண்ட் பெயின்ல தே வில் சஃபர் ஃபார் லாங் டைம் இப்ப बिकॉज ஆஃப் பாலியேட்டிவ் கேர் बिकॉज ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் गिवन டு பாலியேட்டிவ் கேர் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் गिवन தட் वी शुड ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் ஹேவ் டெர்மினல் இல்னஸ் அது பண்றதனால बिकॉज ஆஃப் தட் they are having a much better uh, life at the end of their life thank you டாக்டர் சாய் கிருஷ்ணா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் சர்வீஸில் இந்த சேர்மனை போட்டிருக்காங்க இந்த வருஷம் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த பேலியேட்டிவ் கேர்ன்றது ரொம்ப நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது வெளி உலகத்துக்கு ஸோ ஒரு சில பேருக்கு தான் தெரியும் அதனால தான் இந்த விழிப்புணர்வு வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் நடத்துகிறோம் இப்போ பிரீத்தா மகேஷ் அவர்கள் வந்து அவங்க குழுவினர் வந்து இப்போ எங்கள் குழுவில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது பேர் இருக்கிறாங்க அந்த நூற்றி அறுபது பேரில் வந்து பாதிக்கு மேலே டாக்டர்ஸ் இருக்கிறோம் நிறைய கேம்ப்ஸு நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஐ கேம்ப்பு டென்டல் கேம்ப்பு மற்ற இஎன்டி கேம்ப் அந்த மாதிரி அதில் வந்து ஒரு ஒரு குழு வந்து இருபத்தி ரெண்டு குழு வச்சுருக்கோம் அந்த ஒரு குழு வந்து பேலியேட்டிவ் கேர் ஸோ அவங்க வந்து இந்த வருஷத்துலேருந்து நல்ல ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி இது வந்து இந்த விழிப்புணர்வு வந்து எல்லாருமே வந்து இதுக்காக வந்து நல்லா பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம் ஸோ அவர் சார் நம்ம சார் வந்து கேட்ட மாதிரி அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் அதாவது வந்து இந்த மாதிரி பேலியேட்டிவ் கேர் எக்ஸாக்டாக வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் சார் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு கேட்ட நீங்கள் அது என்னென்னா ஒன்று வந்து மருந்து கொடுப்பீங்களா மருந்து கொடுக்க மாட்டீங்களா அந்த மாதிரி ஒன்று வந்து மருந்து கொடு மருந்து கொடுத்துட்டு கியூர் அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு குணப்படுத்த முடியாதவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி சப்போர்ட் மாதிரி இருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்துக்கிறாங்க அவங்கள கௌரவமாக கௌரவமாக பார்த்துக்கப்படுறாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து மருந்து கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பிரயோஜனம் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கடைசி காலம் வரைக்கும் பார்த்துக்கிறாங்க அப்புறம் பேலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த வெறும் கேன்சரில் கடைசி ஸ்டேஜில் அதாவது கடைசி ஸ்டேஜில் வரும்போது பேலியேட்டிவ் கேர் அப்படி கிடையாது நிறைய பேர் வந்து இப்போ பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்கு கார்டியாக் ஸ்ட்ரோக் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக்கெல்லாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி பேலியேட்டிவ் கேர் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்குது ஸோ இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டாங்க என்னென்னா அதாவது இந்த ஃப்ரீயாக பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்களே சார் இந்த ஃப்ரீ அதாவது இலவசமாக பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு இலவசமாக வந்து இப்போது கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரீயாக பண்ணுறது வந்து இப்போ ரோட்ரி சங்கம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணுறீங்க இப்போது மிஸ்ஸஸ் பிரீதா மகேஷ் ரொட்டேரியன் அவங்க அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க இப்போ இடத்துல ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ரோட்ரி சங்கத்துலேருந்து இந்த குளோபல் கிராண்ட் மூலமாக நாங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அது அதன் வழியாக வந்து மக்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக சேவை பண்ண முடியும் எங்களால் பேலியேட்டிவ் கேரில் அது மேற்கொண்டு இனிலேருந்து நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து விழிப்புணர்ச்சி நிறைய பண்ண போகிறோன்றது நாங்கள் கூறுவது உறுதி நன்றி வணக்கம்